అందరికీ నమస్కారం నేమి కుమార్ రాజ్ భరద్వాజ్ జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో జ్యోతిష్య పాఠాల భాగంగా మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాము రాహు మహాదశ ఈ యొక్క మకర లగ్న జాతకులకి ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తుంది అయితే మకర లగ్న జాతకులకి ఈ యొక్క రాహు లగ్నంలో ఉన్నట్టయితే ఎక్కువ దురదృష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఆదాయ మార్గాలు మొత్తాన్ని కూడా పడవేస్తుంది అదేవిధంగా ఈ స్థానంలో ఒకవేళ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గుర్రు కలియక జరిగినట్టయితే ఇంకా విపరీతమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాడు శని కలియక జరిగినట్టయితే కొద్దిగా నష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాడు జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా రాహు కలిగి జరిగినట్టయితే దృఢంగా మారి ఎక్కువ నష్టాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అయితే ఈ యొక్క విషయంలో మనకి ఆదాయ మార్గాలు పెరగటము తరగటము అనేది ఈ యొక్క లగ్నం మీద గ్రహ దృష్టి ఆ లగ్నంతో ఈ యొక్క గ్రహ ఈ యొక్క రవతో గ్రహం కలిసిన విషయాన్ని బట్టి ఆధారపడి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందని కోరుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఆదాయము ప్లస్ ఆర్ మైనస్ గా ఉంటుంది అయినప్పటికీ గురుతో కలిస్తే దురదృష్టాన్ని కుజుడుతో కలిస్తే ఆయుష్ను పెంచడానికి కొంత లాభాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అదేవిధంగా నీటి సంబంధ విషయాలు ఎవరైతే వ్యాపారం చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోలేకపోయినట్టయితే ఎక్కువ నష్టాన్ని కలిగించే అవకాశం ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మీకు రెండో స్థానం తీసుకుంటే ఆదాయము ప్లస్ ఆర్ మైనస్గా ఉంటుంది డబ్బు అనేది వస్తుంది పోతుంది వస్తుంది పోతుంది కానీ కూడ పెట్టడానికి మాత్రం ఆస్కారం లేకోకుండా చేస్తూ ఉంటుంది ధనమయ్య అనేది అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్థానాన్ని కూడా మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్థానంగా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే రెండో స్థానాన్ని కూడా జాత చక్ర పరిశీలన చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మూడో స్థానం తీసుకుంటే ఆయుష్ అనేది వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది లాభ మార్గాలు వెళ్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా సోదర లాభం కలుగుతూ ఉంటుంది అందరూ కలిసి గృహ నిర్మాణం చేసుకోవడము గృహ నిర్మాణం వల్ల యోగకరణ మారకటము అదేవిధంగా ఇంట్లో శుభ కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొంత ధనమయ్యప్పటికీ ధన లాభం అనేది ఎక్కువ కలగడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అదేవిధంగా మనము ఈ యొక్క నాలుగో స్థానంలో తీసుకెళ్తే ఈ యొక్క నాలుగో స్థానంలో ఈ యొక్క మగర లగ్న జాతి రాహు నాలుగులో ఉన్నట్టయితే విద్యా విషయాలు ఎవరైతే చదువుకున్న పిల్లగాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి విద్యని నష్టం చేస్తూ ఉంటుంది లేదా పెద్దవాళ్ళు అయినట్టయితే తండ్రి వల్ల నష్టం చేస్తూ ఉంటుంది తండ్రి ఆస్తి మొత్తం కోల్పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది మానసికంగా ప్రశాంతం లేకపోకుండా కొన్ని రకాలైనటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలు ధనమేమే జరుగుతూ ఉంటుంది రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా నష్టాన్ని చవి చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా బాలారిష్ట దోషాలు పిల్లలకు జరిగే అవకాశం దశలో జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనము ఈ యొక్క ఐదో స్థానం తీసుకుంటే ఐదో స్థానంలో సంతానం మొత్తం కూడా అరిష్టంగా మారుస్తూ ఉంది సంతానం అనే అరిష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది మానసిక ప్రశాంతం లేకపోకుండా దృఢ సంకలం మీద ముందుకు వెళ్ళలేరు సంతానం వల్ల మానసిక ఇబ్బంది లేదా సంతానం లేని వారు సంతానం కోసం ఇబ్బంది పడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా సంతానం విషయంలో కొన్ని రకాల అశుభ పరిణామాలు సంతానం విషయంలో కొన్ని చెడు వార్తలు వినడానికి ఎక్కువ అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు ఈ యొక్క ఆరో స్థానం కూర్చుంటే ఆరోగ్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తూ ఉంది మానసిక ప్రశాంతాన్ని ధనాదాయం పెంచుతూ ఉంటుంది దృఢ సంకలంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా కొద్ది కంటి చూపు సంబంధించిన రోగాలు రావడానికి అదేవిధంగా వెన్నెముక సంబంధించి రోగాలు రావడానికి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఈ బీపీ అనేది కొద్దిగా పెరగడానికి కొద్ది చిన్న చిన్నగా జరిగే అవకాశాలు జరిగితే ఉంటాయి అంతర్దశ అనేది ఎక్కడ అశుభంగా ఉన్నప్పుడు లేదా బుధుడు అశుభంగా ఉన్నప్పుడు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనము ఈ యొక్క ఏడవ స్థానం తీసుకుంటే ఏడవ స్థానంలో జీవిత భాగస్వామికి హాని జరిగే అవకాశం ఉంటుంది భార్య వల్ల కొన్ని రకాలైనటువంటి అనారోగ్య సూచనలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి భార్యకు ప్రాణహాని జరిగే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది లేదా కోడి సమస్యలు కానీ భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు కానీ ఏదైనా సరే భార్య వలన కొన్ని రకాల పెద్ద సంవత్సరాలలో అంతర్దశ అనేది అశుభంగా ఉన్నప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనము ఈ యొక్క ఎన్నో స్థానం తీసుకుంటే అనేక రకాలైనటువంటి అష్ట కష్టాలు పెట్టడానికి కారకులుగా మారుతుంది ఆ కష్టాలు ఊహించలేదానికి విధంగా ఉంటుంది అప్పు ఎక్కడ పుట్టదు ఈ విధంగా పేరు ప్రఖ్యాత మొత్తం కూడా పోతుంది రాజకీయ రంగంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు పూర్తిగా పతనం కాదు ఇక్కడ అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనము తొమ్మిదో స్థానం తీసుకుంటే తండ్రి ఆస్తి నష్టం జరుగుతూ ఉంది తండ్రి ఆస్తి విషయంలో మీరు ముందు లేక ముందు పోలేకపోతూ ఉంటారు తండ్రి ఆస్తి నష్టం జరగడమే కాకుండా వారసత్వ ఆస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయి తల్లి కానీ తా తాత నుంచి ముత్తాత నుంచి వచ్చిన ఆస్తుల మొత్తం కూడా వారసత్వ ఆస్తుల మొత్తం నష్టం చేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా అదృష్టాన్ని మొత్తం కూడా పక్కన పెడుతూ ఉంటుంది మీరు ఏ దేనికోసం పోతున్నారు అది ఆపోజిట్గా మీ వైపే రావడం జరుగు కొన్ని నష్టాలు సంభవించిన అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా వస్తు వాహన సౌకర్యాల విషయాలలో ఎక్కువ నష్టం భంగం వాటిలో అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనము ఇక్కడ పదో స్థానం తీసుకున్నట్టే దేశ యాత్ర చేస్తూ ఉంటారు పిచ్చివాలయాలుగా ప్రవర్తన చేస్తూ ఉంటారు 
మానసిక దృఢ సంకల్పం ముందు వెళ్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఎక్కడైతే కుజుడు ఈ యొక్క రాహుతో కలిసి ఉంటాడో మంచి శోభంతో కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది ఈ స్థానంలోకి వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా మానసిక దృఢ సంకల్పాన్ని పెంపొందిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి ఈ యొక్క పన్నెండో స్థానం తీసుకోకూడదే డబ్బు అనేది దుబారా ఖర్చు కలుపు ఖర్చు చేస్తుంటారు డబ్బు అనేది చేతులు నెల లేకుండా చేస్తుంటారు మానసికమైన ప్రశాంతత లేకోకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా డబ్బు అనేది నీటి రూపంలో ఖర్చు అవ్వడానికి అదేవిధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి కోర్టు సమస్యలు ఎదుర్కోవడానికి అదేవిధంగా ఈ యొక్క కేసులు ఏ విధంగా ఉంటాయో భారీ కాలంలో నడిచే విధంగా అంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఎక్కువ కాలం నడిచే విధంగా చేసి దగ్గు మొత్తం దుబాన ఖర్చు పెట్టడానికి శుభ కార్యక్రమాలు ఫెయిల్యూర్ అవడానికి ఎక్కువ శాతం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది ఈ యొక్క పన్నెండో స్థానంలో ఉన్నప్పుడు అయితే పన్నెండు పన్నెండో ఈ యొక్క పెద్ద సంవత్సరాలు రాహుల దశ అంతర్దశ అనేది అనుకూలంగా ఉండే కొన్ని శోభపడినా మనం చూడవచ్చు ఆ క్లాస్ మీకు తర్వాత క్లాస్ మీకు ఎవరైనా తెలియజేస్తాను అయితే ఈరోజు మనం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క రాహు బతకట్ట జాతులో ఒకటిలో ఉన్న రెండు కూడా మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లో తీసుకోండి రెండులో ఉన్న అదేవిధంగా నాలుగులో ఉన్న ఐదులో ఉన్న ఏడులో ఉన్న ఎనిమిదిలో ఉన్న అదేవిధంగా తొమ్మిది పది పన్నెండు స్థానంలో ఎక్కడైతే ఉంటాడో అంటే ఒకటో స్థానము రెండో స్థానము నాలుగో స్థానము ఐదో స్థానము ఏడో స్థానము ఎనిమిదో స్థానము తొమ్మిదో స్థానం పదో స్థానం పన్నెండో స్థానం ఎక్కడైతే ఈ మకర లగ్న జాతకులకి ఈ యొక్క రాహు ఉంటాడో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కొన్ని రకమైనటువంటి అశుభ పరిణామాలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి జప హోమ తప్ప దానాలు చేసుకోవడము రాహు సంబంధించిన మినిమల్ దానం చేయడం వల్ల కొన్ని శుభ యోగ పరిణామాలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది మనకు మకర లగ్న జాతకు రాహు మాదశ గురించి మరో లగ్నం నుంచి మరో క్లాస్ లో వివరంగా తెలియజేస్తాను అదేవిధంగా రాహు మహాదశ మకర లగ్న జాతకు అంతర్దశ ఎక్కడ యోగిస్తుంది అక్కడ యోగించి మరో క్లాస్ మీకు వివరంగా తెలియజేస్తాను అందరూ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నేను వాళ్ళకి క్లాసులు మాత్రం కూడా లైవ్ లో నేను వినిపించడం జరుగుతుంది అందరూ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మీ కుమార్ రాజు భరద్వాజ్